നമസ്കാരം ഞാൻ കോയമ്പത്തൂർ തിരുമൂലർ ശിദ്ധർപീഠം ശിവയോഗി ശിവരാജൻ സംസാരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നാഡീശുദ്ധി പ്രാണായാമം കുറിച്ച് പറയാൻ പോകുന്നു നാഡീശുദ്ധി പ്രാണായാമം ഇത് ബ്രീതിങ് എക്സസൈസ് ഇടത് നാശിയിൽ തുടങ്ങി വലത് നാശിയിൽ വലത് നാശിയിൽ ആദ്യം ശ്വാസത്തെ പുറത്ത് വിടണം വിട്ടിട്ട് അതിലെ വലിക്കണം എന്നിട്ട് വലത് നാശിയിൽ വിട വിടണം എന്നിട്ട് അതിലെ വലിക്കണം തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ വിരല ചെയ്ത ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇത് ഈ വിരലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ചോളാം ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് കുറച്ച് നേരം ചെയ്യണം അത് ചെയ്താൽ എല്ലാ തന്നെ ഒരു റിസൾട്ടുണ്ട് റിസൾട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ മൈൻഡ് ഫ്രീ ആവും ഭയങ്കര ടോട്ടൽ റിലാക്സേഷൻ വരും അത് വരുന്നവരെ ചെയ്യണം ചില യോഗ സെൻറ്ററിൽ ഇത് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു റിസൾട്ടും വരില്ല റിസൾട്ട് വരുന്നതിന് മൈൻഡ് ടോട്ടൽ റിലാക്സേഷൻ രണ്ടാമത് ബോഡി വെയ്റ്റ്ലെസ് ആയിട്ട് ഫീൽ ആവും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ നാടിയിൽ എനർജി പായാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ബോഡി വെയ്റ്റ്ലെസ് മാതിരി ഫീൽ ആവും ഇതിപ്പോൾ മൈൻഡിലും ഒരുമാതിരി ഒരു വിചാരം വരും ഹൈ തിങ്കിങ് ഒന്നും വരും ഇത് വരുന്നവരെ ചെയ്യണം പ്രാക്ടിക്കലായി നോക്കുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ ചില ആൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ടൈം കൂടുതൽ നേരം പിടിക്കണം പോക പോക ആ ടൈം ചുരുങ്ങും എന്നിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിൽ റിസൾട്ട് വരുന്നത് അല്ല സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വെറും ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ പത്ത് കൊല്ലം ചെയ്താലും റിസൾട്ട് വരില്ല സോ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ റിസൾട്ട് വരുന്നത് വരെ ഇത് ചെയ്യണം ചെയ്താൽ പിന്നെ സമയം ചുരുങ്ങി വരും അതാണ് ഇതിലുള്ള കാര്യം ഇത് എങ്ങനെ ഇതൊരു ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് എന്തിന് നാടി ശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബ്രീത്തിങ് നടക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ ബോഡിയിലാണ് നാടികൾ ഇരിക്കുന്നത് ആസ്ട്രൽ ബോഡിയിലാണ് നാടികൾ ഇരിക്കുന്നത് ആസ്ട്രൽ ബോഡി അപ്പോൾ ഈ ഈ ഫിസിക്കൽ ബോഡി നടക്കുന്ന ഈ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് കൊണ്ട് എങ്ങനെ നാടി ആസ്ട്രൽ ബോഡിയിലിരിക്കുന്ന നാടി ശുദ്ധമാവുന്നെന്ന് നോക്കാം അതായത് ദ ബ്രീത്തിങ് ഒരു ഇങ്ങനെ കുറച്ച് റെഗുലറോ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇത് ആട്ടോമാറ്റിക്കാണ് ഇതൊന്ന് ആസ്ട്രൽ ബോഡിയിൽ എൻ്ററാവും ആസ്ട്രൽ ബോഡിയിൽ വിശുദ്ധി വഴിയാണ് എൻ്ററാവുമ്പോൾ ആ ഇത് വന്ന് ഞാൻ അവിടെ വന്ന് നാടികളെ ശുദ്ധം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഈ നാടികൾ വന്ന് ആസ്ട്രൽ ബോഡി ഇരിക്കുന്ന ഇതിൽ എഴുപത്തി രണ്ടായിരം നാടി എന്ന് മാക്സിമം യോഗ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ യോഗ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ചില കൂടുതൽ ഇതും പറയുന്നുണ്ട് പല സാധനം ഇതേക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ നാടികളൊക്കെ ആക്ച്വലി അത് ഒരു ട്യൂബ്സ് എനർജി ചാനൽ അതുവഴിയായിട്ട് ആസ്ട്രൽ കറണ്ട് പായുന്നത് ആസ്ട്രൽ എനർജി അതായത് നമ്മുടെ നെർവ് വഴി പായുന്നത് ബയോ കറണ്ട് അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ സയൻറ്റിസ്റ്റിനെല്ലാം അപ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതേമാതിരി ആസ്ട്രൽ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫേസ് എന്നാൽ ജണ്ട ആർച്ചൽ എന്ന് പറയും അത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതിനെ നിങ്ങളെ നാടി ഓപ്പൺ ആയാലേ വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ വലിച്ചെടുത്താലേ നാടുകളിൽ കൂടെ ഓടും ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ള യോഗശാസ്ത്രങ്ങളും സിദ്ധവൈദ്യം ആയുർവേദത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ കാറിന് നേരത്തേക്ക് എന്തോന്ന് ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെ പറയുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെ ക്രില്യൻ ക്യാമറ വന്ന ശേഷമാണ് ആധാരങ്ങളുണ്ട് ചക്രങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം നാടിയുടെ ഇതാണ് ഈ നാടികൾ നെർവിൻ്റെ കൂടെ എനർജി ഒരു പാരലൽ എനർജി ഓടുന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ അവർ വെസ്റ്റേൺ ഇത് കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബയോ കറണ്ട് സാധാരണക്കാർക്ക് കിട്ടുന്നത് ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടും വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ശ്വാസിക്കുന്നത് കൊണ്ടും കിട്ടുന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ ആസ്ട്രൽ കറണ്ട് യോഗ പ്രാണായാമം ധ്യാനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ കിട്ടും ഈ നാടികൾ ഓപ്പൺ ആയാൽ അതിൽ കൂടെ ആ എനർജി ദേഹത്തിലോട്ട് പായും ഇത് പേരലല്ല നാടി സിസ്റ്റത്തിന് നർവ് സിസ്റ്റത്തിന് പേരലല്ല ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ എനർജി കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആഹാരം ചുരുങ്ങും നിങ്ങളിപ്പോൾ അതായത് കാലത്ത് ഡെയിലി നാല് ഇഡ്ഡലി കഴിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇഡ്ഡലി കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല മൂന്ന് തന്നെ കഴിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ആസ്ട്ര
ரெண்டு இட்லி ஆகிடுச்சுங்க அது இனிமேல் ஹேஸ்டல் கரண்டு ஜாஸ்தியாக ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆகி இங்கே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஹேஸ்டல் பரகண்டு வந்தால் ஆகாரம் கழிக்கானே தேவையில்லை நேபாளில் ஒரு பையன் ஆகாரம் கழிக்காதுன்னு இப்போவும் உண்டு திருவண்ணாமலை ஒரு சாமியார் ஆகாரம் கழிக்காத இருபது கிலோ மாட்டு இருக்கான திருவாண்டத்து பூந்துறையில் ஒரு சாமியார் உண்டு அங்கே வெறும் சாயம் பீடியான் அது சும்மா அது அவருக்கு ஒரு ஆகாரம் இல்லை சும்மா அது கழிச்சு கொண்டிருந்து பூந்துற சாமின்னு பிறந்தார் யார் அங்கே இருக்கு சித்தரான் அப்போது ஈ ஆகாரம் சுருங்கும் அவேச்சனை எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்குது மேலே எதுன்னு வச்சால் சாதாரண ஆகாரம் ஒரு எட்டு ஹவர் ஒர்க்கு செய்தால் டயர்டாகி போகும் ஈ எனர்ஜி வராது தொடங்கி நீங்கள் பதினாறு ஹவர் ஜோலி செய்தாலும் டயர்ட் ஆகுங்க மென்டல் பிரிக்ஸ்னஸ் இருக்கும் வைட்டல் எனர்ஜி ஃப்ளோ உண்டாகும் கை திங்கி வரும் இதற்கையான இதுன்ற ரிசல்ட் இதை வச்சாலும் ஈ பிராணாயாமம் ஈல்டு செய்யா தொடங்கிய பலன் கிட்டான் தொடங்கியான்னு உள்ளதை நீங்கள் மனசிலாக்கணும் ஈ நாடுகள் எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் நாடுகள்னு இருக்குது அதுபோக நீங்கள் பல இப்போ ரிசர்ச்சில் மூணரை லட்சம் ஒன்றே கால் ஒரு கோடி இங்கேனக்கா பிறந்து உண்டு இப்போ வெஸ்டர்னர்ஸ் ரிசர்ச் செய்தது அப்போ எதுன்னு வச்சா ஈ நாடுகள் இப்போ எழுபத்தாறாயிரம் நாடுன்னு வச்சா நம்முடைய டோட்டல் பார்ட்டு முப்பத்த எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் நாடுகளும் முப்பத்தாறு முப்பத்தாறு வீதம் வர ரைட் சைடு முப்பத்தாறு லெஃப்ட் சைடு முப்பத்தாறுன்னு பிரிஞ்சு போகிறோம் அந்த நடத்தையான சுசும்னா நாடு இதனை ஈ நாடி சாஸ்திரங்களில் பறையினச்சா ஒரு ஆளில் ஆளிலையில் எங்கே நரம்புகள் ஓடணும் அதே மாதிரி ஓடணும் ஈ எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் நாடுகள் தொடங்கி அதில் தொண்ணூற்றாறு எனர்ஜி சேனல் ஆகிட்டான ஓடணும் தொண்ணூற்றாறு எனர்ஜி சேனல் மாதிரி தொண்ணூற்றாறு தத்துவங்கள் லோகத்தில் உள்ள தத்துவங்களான எனர்ஜி சேனல் ஆகிட்டு ஓடுங்க அப்போ இதில் எந்தெந்த வச்சால் இது அவுட்டரில் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் அவுட்டரில் ஓ சாதாரண கருக்கு அவுட்டரில் ஓடிக்கொண்டிருக்கு இன்னரில் சுசுமையில் ஓடியாலே இவங்களுக்கு ஈ ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி ஆஸ்ட்ரல் எனர்ஜி வலிச்சு எடுக்க பற்றும் நம்பர் ஒன்றுன்னு பறஞ்சால் சுசும்னா நம்பர் ரெண்டு மூணுன்னு பார்த்தா ஜடா பிங்கல் அண்ட் சுசும்னா பின்னே அதன் எடுத்தான தச நாடி அது அதனை காட்டில் எடுத்து வந்து இருபத்தி நாலு நாடி இங்கேனா தொண்ணூற்றாறு நாடுகள் இதில் நீங்கள் ஈ பயிற்சி செய்மை தொண்ணூற்றாறுலேருந்து கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து வந்து இருபத்தி நாலில் வந்து பின்ன பத்தில் வந்து பின்ன மூணில் வந்து பின்ன சுசும்னா நாடியில் ஓடிய ஓடியா தன்னே நீங்கள் யோகத்தின் பலனை கற்கிட்டு முதலான ஆதாரங்கள் இருக்கின்றது அப்போது ஈ ஆதாரங்களை நீங்கள் சக்கரங்களாக மாற்றணும் இது பயிற்சி கட்சியுமா அது எனர்ஜி ஃப்ளோ ஒவ்வொரு ஆதாரத்தை வச்சுக்கி எங்கள் எனர்ஜி ஃப்ளோ உண்டாகும் ஹாஸ்டல் கரண்ட் ஃப்ளோ செய்யுது அதன்ற பேரான சக்கரம் ஆதாரம் வேறு சக்கரம் வேறு வெறும் சாதாரண மனுஷனும் வெறும் ஆதாரம் ஈ எக்ஸசைஸை செய்து கொண்டு வந்தாலே அது சக்கரமாக மாறும் சரி இதற்கு ஃபஸ்ட்டு வரணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் இந்த ஒன்று நீங்கள் ஓப்பனாக இருந்தாலே அதில் எனர்ஜி பாய் இப்போ ஒரு டியூப் இருக்கணும் அதில் மண் அடைஞ்சிருந்தால் அதில் வெள்ளம் ஒழுகாம போக்கும் இல்லை அது க்ளீனாக இருந்தால் அது என்ன ஒழுகும் இதே மாதிரி நாடுகளை வந்து நம்ம சுத்தம் செய்யான உள்ள ஒரு எக்ஸ்டர்னல் டெக்னிக்கான ஃபிசிக்கல் பாடியில் உள்ள டெக்னிக்கான இது நாடி அசுத்தமாகவான் காரணம் இது க்ளோஸ் ஆகான் காரணம் சில ஆகாரம் நீங்கள் வந்து ஓவராகிட்டுள்ள ரஜசிக் ஃபுட்டு ச தமசு ரஜஸ் தத்துவம் வந்து குறையும் தத்துவ ஃபுட்டு எடுத்தாலே என்ன அது க்ளீனாக இருக்குது இல்லை நீங்கள் இறைச்சி மாம்சம் மற்றபடி ஆட்டுவில் லிக்கர் இதே மாதிரி ப்ரிசர்வ்டு ஃபுட்டை கழித்தால் நாடிகள் அடை நாடிகள் நீங்கள் கழிக்கிற ஃபுட்டில் ஒரு எஸ்எம் தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஹேஸ்டல் அதனும் ஃபுட்டுனும் ஹேஸ்டல் பாடி உண்டு கழிக்கிற ஃபிசிக்கல் பார்ட்டு ஃபிசிக்கல் பாடிக்கும் ஹேஸ்டல் போர்ஷன் ஹேஸ்டல் பாடி போகும்போது நாடிகள் அடை இதுபோக நிறைய ஓவராகிட்ட எண்ணெய் யூஸ் செய்யுது ஓவராகிட்ட இ மிளகாவை யூஸ் செய்யணும் இதற்கு செய்தால் நாடிகளை அப்போ இது நாடிகளை திறனால் தானே எனர்ஜி அகத்தோட்டு வரும் அப்போ இது அகத்து வரான் வேண்டி உள்ள ஒரு இதான இது இது சாத செய்ய சாதாரண இங்கே அவர் பற எட்டு இங்கே புறத்து விடணும் நாலு வலிக்கும் எண்ணெய் விட ஒன்று எட்டு விடணும் அதில் இங்கே வலிக்கும் நாலு வலிக்கும் இது ஒரு மினிமம் பேக்கேஜ் ஆனது இதுலேருந்து அடுத்த ஹையர் ஸ்டேஜில் போகணும் நாலு எட்டுன்னு வலிக்கிட்டு பின்ன பார்த்து எட்டு பதினாறில் போகணும் எட்டு பதினாறுலேருந்து வலிக்குன்னு எட்டு வ வலிக்க வச்சு பதினாறு விடுந்தால் பதினாறு குறைச்சி சிரமமானது அதாவது பிராணாயமம் ஒன்று ஆக்சுவல் டே வே டு எக்ஸேல்னு போகிறாங்க எக்ஸேல் பிடிச்சி எக்ஸேல் செய்யணும்னு வச்சு அது வேறு டெக்னிக் உண்டு பின்ன அதுலேருந்து பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு வரை போகணும் அதான ஃபுல் நாடி சுற்றி அது ட்ரைனிங் செய்து தண்ணி போகணும் இது காரணம் என்ன சில ஆளுக்கு நீங்கள் வந்து புறத்து சுவாசம் விடும் ஒரு பன்னிரெண்டு எண்ணமும் பிச்சை கொண்டு போகும் காரணம் என்னால் இவ்வளோ நீங்கள் பிளாக் செய்யணும் ஆக்சுவலி நீங்கள் டயாஃபரத்தில் டயாஃபரத்தில் ட்ரைனிங் ட்ரைனிங் கொடுத்து டயாஃபரத்தில்
നാടുകളും ശുദ്ധമാണ് നാടുകൾ ശുദ്ധമായാൽ മാത്രമേ ഈ സ്പിരിച്വൽ എനർജി കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വന്ന് ശുദ്ധ നാടിയിൽ ഓടി രോഗ ഫലം തരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഈ നാടി ശുദ്ധി പ്രാണായമം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് മൂന്ന് ലെവലിലുള്ളൂ ഒന്ന് ബോഡി ഒന്ന് മൈൻഡ് ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് ബോഡി വെയ്റ്റ്ലെസ്സുമായിട്ട് ഫീലാകും മൈൻഡ് ടോട്ടൽ റിലാക്സേഷൻ വരും ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ തിങ്കിങ് വരും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇനി പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സിൽ ഇനി വരുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷ്മങ്ങൾ പറയും അത് നാടികൾ അവരുടെ നാടികൾ നോക്കി അവർക്ക് ഏതിലാണ് എനർജി കൂടുതൽ പായുന്നു കുറയുന്നുവെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് കണക്കായി പറയാം കാരണം വെച്ചാൽ നാടി വന്ന് ശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധം മാത്രമല്ല ഇതിൽ ഇന്നൊരു വർക്ക് നടക്കുകയാണ് ഇട തിങ്കല ഇടയിലും ഇട ഇടകല തിങ്കല രണ്ടിലും ഒന്നുപോലെ ഈക്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അത് ശ്വാസം നടന്നാൽ മാത്രമേ ഈ സുഷ്മന ഓപ്പൺ ആകൂ സാധാരണ എപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെക്കപ്പ് ചെയ്താലും ചെക്ക് ഒന്ന് ഒന്നിൽ നല്ല ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ ഒന്നിൽ ഒരു ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ലങ്സ് ഏത് ഫ്രീ ആയിരിക്കണോ ആ ലങ്സ് ഇട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് വർക്കിംഗ് ഏത് ടൈറ്റ് ആയിരിക്കണോ ആ ലങ്സ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് വർക്കിംഗ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് റെസ്റ്റ് അങ്ങനെ അത് റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന ടൈമിംഗ് ഈക്വൽ ആയിരുന്നാലേ സുഷ്മന ഓപ്പണാകും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആൾക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കില്ല ഒരു നാടിയിൽ അമ്പത്തെട്ട് മിനിറ്റ് നടന്ന അടുത്ത നാടിയിൽ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സിന് വർക്ക് അങ്ങനെ മാറണം പക്ഷെ ചിലർക്ക് ഈ ചരിഞ്ഞേ കിടക്കും ഒരു ഇടത് പക്കം കൂടുതലായി ചരിഞ്ഞിടക്കുക വലത് പക്കം ഏത് സമയത്ത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അങ്ങനെ ഉറങ്ങുമ്പം ചരിഞ്ഞിടക്കുന്ന ആ നാടി ബ്ലാക്ക് ആവും അപ്പോൾ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ആയിരുന്നു ഫാർട്ടി എയ്റ്റ് തേർട്ടി എന്ന് ഇരിക്കും ഈ ഇമ്പാലൻസ് ഈ നാടി ശുദ്ധി ഇത് സെറ്റപ്പ് ക്ലിയർ ചെയ്യും ഈ ഇമ്പാലൻസ് ഇരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് പക്കവാദം മുതലാ വരും അതുപോലെ തന്നെ മെൻ്റലും ഇത് ഡിസ്റ്റർബ് ആവും അതായത് അതൊക്കെ ഇതിന് ഒരു കണക്കുണ്ട് ഇടകലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലാക്ക് കൂടുതലായാൽ ബോഡി ഹെൽത്ത് ബാധിക്കും വലത് കലയിൽ ഇത് ബ്ലാക്ക് ആയാൽ നിങ്ങൾക്ക് തിങ്കിങ് പവർ റൈ തിങ്കിങ് പവർ കുറയും ഇതൊക്കെ ഈക്വലി ചെയ്താൽ ഈ നാടി ശുദ്ധി പ്രാണായാമം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചില എല്ലാവർക്കും അവർക്ക് അറിയണം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് ഏത് ബ്ലാ ഏത് സൈഡ് ബ്ലാക്ക് ഉണ്ടെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അതിനൊരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് കാലത്ത് ആറ് മണിക്ക് ഒരു റീഡിങ് എടുക്കുക റൈറ്റിൽ ഫ്ലോ ജാസ്തി ആയിരിക്കും ലെഫ്റ്റിൽ ഫ്ലോ ആയിരിക്കും അടുത്ത ഏഴ് മണിക്ക് എടുക്കുക എട്ട് മണി ഇങ്ങനെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് റീഡിങ് എടുക്കുക എടുത്തിട്ട് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് റീഡിങ് എടുത്താൽ റൈറ്റിൽ ആറ് ലെഫ്റ്റിൽ ആറും വരണം അല്ലേ റൈറ്റിൽ എട്ട് ലെഫ്റ്റിൽ നാലെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഓഹോ ഇങ്ങനെ കുറവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പെഷ്യൽ ടെക്നിക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന് അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലാസ്സിൽ മാത്രമേ പറയാം അപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ആളാളാ ചെയ്ത് അതിന് നെഗറ്റീവ് ഇത് വരും ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്താലേ മൈൻഡ് ഫ്രീ ആകും ഹെൽത്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ആവും ഇങ്ങനെ നാടി ശോധന ഇത് ഇത്ര കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചില യോഗ സെൻറ്ററിലൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഞാൻ ഫാർട്ടി ത്രീ ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്ര ഋഷികേഷ് ശിവാനന്ദ ആശ്രമമൊക്കെ പഠിക്കുന്ന അപ്പോൾ പഠിച്ച യോഗ വേറെ ഇപ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ പോയാൽ യോഗയുടെ കൂടെ ഇത് എന്തൊക്കെ തായി ചെയ്യുക അത് ഇതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് ടോട്ടൽ കൺഫ്യൂഷനാണ് മക്കളിത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ യോഗ ഇതിൽ കറക്റ്റ് പ്യുവർ മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ വേണ്ടത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും എനിക്ക് എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും സെൻറ്ററുണ്ട് ഏതേത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഉള്ളവർ ഞാൻ പേര് വരുമ്പോൾ നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്ത് ആ സെൻറ്ററിൽ വരുമ്പോൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക നന്ദി നമസ്കാരം